ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வர்றதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன ரஜினிகாந்த் அரசியல் வர்றதை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து எந்த எப்போலாம் அவருடைய படம் ரிலீஸ் ஆக போதோ அப்போலாம் நான் ரஜ அரசியலில் குதிக்க போகிறேன் இதோ வந்து விட்டேன் அப்படி தயாராகிருக்கிறேன் இதோ காலை எடுத்து வைக்க போகிறேன் இதோ காலை உள்ளே விட போகிறேன்னு இப்படி சொல்லுவார் இது வந்து அவர் வந்து படம் ஓட வைக்கிறதுக்காக மற்ற ஆளுகளையெல்லாம் மடையர்கள் ஆக்குவதற்கு தான் இவர் இந்த வேலையை செய்கிறார் இவர் இருபத் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் தனித்து நிற்பாக தான் சொல்கிறார் இவர் முதல்ல எந்த விதமான ஸ்டேஜ் கம்பு கும்பி எதையும் பிடிக்காமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தனியாக நின்று காட்டட்டும் அதுக்கப்புறம் இவர் தனித்து இவர் போட்டிடுறதை பற்றி பேசலாம் அதுதான் அதனுடைய இவருடைய வெத்து பேச்சு தான் இது இவருடைய சொல்லும் செயலும் எதுவும் சம்மந்தமே இருக்காது திரு சினிமாவில் சில டைலாக் பேசுவார் நல்லா அதுவும் எழுதி கொடுத்து பேசுகிறது தான் அவருதும் கூட அவர் சொந்தமாக பேசுகிறது கிடையாது இதுதான் என்ன காரணம் என்னென்னா ராகவேந்திரா மண்டபத்தை வந்து மக்களுக்கு ஒப்படைக்க தான் சொன்னார் ஏழைகளுக்கு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான வேலையை செஞ்சது கிடையாது ஏமாத்திட்டார் ரதிநீரை இணைக்க ஒரு கோடி ரூபா தரேன்றார் சல்லி பைசா இது வரைக்கும் கொடுக்கல அதே மாதிரி இவர் மனைவி நடத்தக்கூடிய ஆசிரம் பள்ளியில் எவ்வளவோ பேர் படிக்கிறாங்க ஒரு ஏழையை படிக்க வைக்க முடியாது சவாலாக விடுவோம் இந்த ஒரு ஏழையாவது அங்கே படிக்க முடியுமா அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆசிரம் பள்ளியினுடைய வாடகையை கூட உருப்படியாக கொடுக்கல அந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளத்தை கூட உருப்படியாக தரலை இதுதான் இவருடைய அரசியல் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் சென்னை கிண்டியில் நடத்தி வரும் ஆசிரம் பள்ளியின் பள்ளி வாகன ஓட்டுநர்கள் இன்று திடீர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த ஆறு மாத காலமாக உரிய நேரத்தில் ஊதியம் வழங்கப்படுவதில்லை என்றும் தங்களுக்கு மாத ஊதியம் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் தங்களது கோரிக்கையை முன்வைத்து இப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் எங்களுக்கு ஆறு மாதமா சம்பள பிரச்சனை இருக்கு நாங்கள் ஆறு மாதமா இருபதாம் தேதிக்கு மேலே தான் சேல்ரி வாங்குறோம் இந்த லட்சணத்தில் இவர் அரசியலில் குதிச்சாருனா இவர் என்ன மாதிரி இருப்பார்னு நினைச்சுக்கிற நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரின்னு சொல்லுவார் தமிழக மக்கள் இவருக்கு பதில் கொடுக்க போகிறாங்க எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஓட்டு போட்டால் ஒரு லட்சம் ஓட்டு போட்ட மாதிரின்ட்டு இவர் நின்னாலும் கூட இவருக்கு மரம் நடியாகத்தான் அது விழும் என்பது தான் இதில் வந்து நாம் கணிக்கக்கூடியது ஆனால் இவர் தன்னுடைய படத்தை ஓட வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ட்ரெண்டை செய்கிறார்ன்றது தான் யதார்த்தமான ஒன்று